En el tema 1 vienen nombres en plural y en singular. ¿Cómo se pone un nombre en inglés en plural? ¿Sí? Los de primero también tienen que mirar esto de inglés. ¿eh? ¿Cómo se pone un nombre en inglés en plural? ¿Sí? Principio se añade ese. No debería haber ningún problema con esto. Mm. Sin embargo, cuando la palabra termina, por ejemplo, en H, se añade S. Por ejemplo, de match, ¿qué cerilla? Matches. Cerillas. Cuando termina en Y también pasa algo. Copy, copia. Copias. Y luego hay palabras que son irregulares. Man, men. Tooth, diente, tida, tida, dientes, tida. ¿Alguna palabra regular más que os acordéis? Woman, women, ¿qué más? ¿Palabras en inglés? Sí, que, que en plural sean irregulares. Nada, ¿no? Pues una tabla, yo me la aprendí en tabla. Me aprendí el vocabulario, la palabra en singular y en plural. ¿Vale? Ahí que viene por aquí. No, no hay por aquí. Bueno. ¿Qué más viene en el tema 2? Digo en el tema 1. Los adjetivos posesivos. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos en inglés? My car, mi coche, tu casa, your house, his, tell, his book, her, su perro, its, su, de él, tail, la cola del perro, our, nuestra team, nuestro equipo, your, vuestro, your stadium, vuestro estadio, y de de ellos, su pelota, de ellos, ¿vale? Esto, el inglés son tablita, aprenderse, luego ¿no? pasa a usarla, monta oraciones, monta oraciones, monta oraciones. El genitivo sajón, ¿quién se acuerda del genitivo sajón? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Tú? El genitivo sajón era, que si yo voy a decir... La cola del perro, no digo, the tail of the dog. No. En inglés se pone primero de qué estoy hablando. Estoy hablando del perro. Y luego se pone lo que tiene el perro. La cola del perro. The dog's tail. ¿Vale? The mother of Sergio. Sergio's mother. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sí que. Ahora tiene, ahora tiene que hacer un nombre en plural. Que termine en S. La pelota de los niños. No se dice The Ball of the Boys. La pelota de los niños se dice Boys y cuando termina en plural no se pone apóstrofe S. Se pone el apóstrofe nada más. Boys 
Voices Ball. Y luego, cuando te refieres al bar de alguien o al sitio de alguien, Mouse. Esto es el bar de Mouse. No hace falta poner Mouse Bar. Por ejemplo, la academia le podéis llamar José Luis. El sitio de José Luis. Vamos a Anca Pepi. Pues eso es el Anca en inglés. ¿Cómo? ¿Cómo que está mal dicho? ¿Quién dice que está mal dicho? ¿Qué, qué profesor te ha dicho? ¿Eso? La de lengua, ¿no? Vale. Le decís que, que, que aprenda andaluz y que luego dé clases de lengua. De mi parte, de mi parte le decís, mira, aprende andaluz y luego das clases de lengua. Lo que está mal dicho lo dice el pueblo. Si yo digo anca, tú te aguantas por muy lingüista que sea, y apuntas anca en el diccionario. Y yo digo anca y no está mal dicho. No, no está mal dicho. Señorita, no, 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 no es una forma incorrecta. La forma incorrecta dice ella que es incorrecta. Es como yo digo que el cielo es verde. Es algo totalmente a elección del que, del que quiere. A ver. Se, señores y señores, profesores de lengua. El andaluz hay que respetarlo. ¿Vale? Entonces, una forma de respetarlo es dejar que las expresiones que son típicamente andaluzas, que no están mal dichas, pues cuando digo voy a Ancamaría, sé dónde voy y lo que estoy diciendo, y soy ingeniero, lo sé y lo digo, ¿vale? Soy ingeniero, ¿vale? Ingeniero y digo Anca y no pasa nada, sé hablar, ¿vale? No se preocupen, sé hablar, a lo mejor sé algo más en algunas cosas que ustedes. Yo digo anca y no pasa nada. No está mal dicho. Está bien dicho. ¿Mm? Por si algún proceso de lengua no todavía no, no pilla que el, que el andaluz es el andaluz. Quiero decir que, que no está mal dicho y que, que es propio del habla de aquí. Entonces, si me vuelve a decir un profesor o un profesor, eh, No, le dicen, mira, te, te metes. ¿Qué qué? ¿Lo de qué? ¿Y qué? ¿Qué, qué tenías que decir? Que Tú no le tienes que decir nada. Que él opina así, porque opina así. Tú en el examen le pones en casa de y ya está. Punto. Ahora yo hablo andaluz y voy a decir anca. Se pongan como se pongan. Yo voy a poner el andaluza respeta. El verbo to be, el verbo has got, que te lo tiene que saber. I am, you are, he is. ¿Te lo sabe o no? En negativa, I not, tú te tienes que aprender la tabla. You are in, y le das la vuelta. Am I en interrogativa. Are you. Y luego, el verbo have got. Have got. You've got, he's got, ¿vale? He has got, va que yo soy muy chulo. En negativa es I haven't got. En interrogativa es Have I got. Y punto pelota. <risa>